অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে তোমাদের পাঁচ পয়েন্ট এক অনুশীলনীর পঞ্চম পার্টের ক্লাসটা করছি আগের পার্টগুলো যারা দেখেনি ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নেবে আজকে আমরা চার নম্বর যে অঙ্কটা রয়েছে অর্থাৎ বিয়োগ অঙ্কগুলো সলভ করব তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দুটো অঙ্ক তুলে নিলাম ক আর খ তো এখানে দেখা যাচ্ছে এই হরের কোনো উৎপাদকে বিশ্লেষণ নাই আর এইটাকে আমরা স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রে ফেলে তারপর জিনিসটা লসাগু করে দেবো সো প্রথম ভগ্নাংশটা আমরা যথারীতি যেমন আছে সেইভাবেই রেখে দিলাম আর এই জায়গায় আমরা যেটা করব উপরে এ স্কোয়ার থাকলো আর এইটা একবারে আমরা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি যদি লিখি তাহলে এটা আমরা লিখব এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি তো এরপরেই আমরা যদি এই দুটা ভগ্নাংশের হরগুলোর হচ্ছে যে লসাগু করে নেই তাহলে সেই লসাগুতে যেটা হবে যে এক্স মাইনাস থ্রি দুটোর মধ্যে থেকে একটা আসবে আর এক্স প্লাস থ্রিটাও আসবে অর্থাৎ আমরা যে কোনো একটা আগে লিখতে পারি এখানে কোনো সমস্যা না এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি এরপর তোমরা জানো যে হরটা দিয়ে লসাগুকে ভাগ করতে হয় তো ভাগ করলে এই কমন জিনিসটা কাটা যাবে এটা থাকবে তো এই ভাগ ফল দিয়ে উপরে লবকে গুণ করতে হয় আমরা একবারে গুণ না করে ব্যাপারটাকে এইভাবে যদি রেখে দিই আর এইখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই হরটা দিয়ে যদি আমরা লসাগুকে ভাগ দিই আসলে একই জিনিসকে একই জিনিস দিয়ে ভাগ দিলে এক হয় এক দিয়ে আমরা এ স্কোয়ারকে যদি গুণ করি তাহলে স্কোয়ারই থাকবে এবার এই জায়গাটা আমরা গুণ করে দেব অর্থাৎ এ এক্স প্লাস হচ্ছে এটা থ্রি এ আর এইখানে মাইনাস এ স্কোয়ারটা থেকে গেল তো নিচে আমরা এটা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি থেকে আবারও স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার করে দেব আর উপরে কোনো ক্যালকুলেশন বা যোগ বিয়োগ নেই সো উপরে এইভাবেই থাকবে এ এক্স প্লাস থ্রি এ মাইনাস এ স্কোয়ার আর এটাকে আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন এটা লিখে দিলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে আর কোনো কিছু আসলে করার নেই এরপর আমরা খ নাম্বারটা দেখছি খ নাম্বারে কোনোটার হরেই আসলে কোনো বিশ্লেষণ নেই সো সরাসরি আমরা এখানে লসাগুটা করে দেব তো সেই লসাগুর ক্ষেত্রে আসলে এই এক্সটাও আসবে ওয়াইটাও আসবে এগুলো আমরা সামনে নিয়ে নেব আর যে কোনো একটা আগে লেখা যাবে আমরা প্লাসটাই আগে লিখলাম এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু তার সাথে থাকবে এক্স মাইনাস ওয়াই তো এখানেও আমরা এই হরটা দিয়ে যদি লসাগুকে ভাগ করি তাহলে কমনটা কাটা যাবে অর্থাৎ এই ওয়াইটা কাটা যাবে আর এক্স মাইনাস ওয়াইটা কাটা যাবে তো থাকবে হচ্ছে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই আর যেহেতু ওয়ানের সাথে গুণ করা মানে আসলে কোনো ভ্যালু নেই সো আমরা ওয়ানটা এখানে নেব না এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই নেক্সট এখানে মাইনাস দিয়ে এটা দিয়ে যদি আমরা একে ভাগ করি তাহলে হ্যাঁ এই এক্সটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে আর এক্স প্লাস ওয়াইটা ক্যান্সেল হবে তাহলে ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই থাকবে আমরা সেটা লিখে ফেলছি যে সরি ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই এবার আমরা উপরের এই জায়গাগুলো আসলে গুণ করে ফেলব তো এক্স দিয়ে যদি আমরা এটা গুণ করি তাহলে প্রথমে আমরা পাবো এক্স স্কোয়ার তারপরে এটা গুণ করলে পাবো হচ্ছে এক্স ওয়াই আর এটা গুণ করলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস এক্স ওয়াই আর এইটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়াই ওয়াই গুণ হলে ওয়াই স্কোয়ার আর নিচে আমরা সিম্পলি এক্স ওয়াইটা বাইরে রেখে এটা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি থেকে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার করে দেবো তো উপরে প্লাস এক্স ওয়াই আর মাইনাস এক্স ওয়াই কাটা যায় এখন যা থাকলো অর্থাৎ উপরে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই নিচে থাকলো এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তো উপরে এটা ব্র্যাকেট দিলেও হবে না দিলেও হবে কোনো সমস্যা না সিম্পলি এটাই অ্যান্সার হ্যাঁ তো অনেকেই এখানে ভুল করে আসলে উপর নিচে আবার এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এগুলো কাটাকাটির চেষ্টা করে হ্যাঁ এটা কাটাকাটি করলে কিন্তু অঙ্কটা ভুল হয়ে যাবে কেননা প্লাস মাইনাস যুক্ত রাশি তোমরা কাটতে গেলে উপর নিচে চিহ্ন সহ আসলে একই রকম হতে হয় না হলে এটা কাটা যায় না তো নেক্সট আমরা পরবর্তী হচ্ছে গ নম্বর তুলে নিচ্ছি তো নেক্সট আমরা আরও পরবর্তী দুটো অঙ্ক তুলে নিলাম তো এই ধরনের হর দেখলে আমরা সবসময় সাজিয়ে নেব উদাহরণের কিছু অঙ্ক আছে বীজগণিতে আমরা জানি যে চলকগুলো আগে থাকে আর সংখ্যাগুলো লাস্টে থাকে এইভাবে করলে আসলে একটু উল্টা উল্টা লাগবে তো আমরা আগে লসাগু না করে নিচের হরগুলো একটু সাজিয়ে লিখবো এক্স স্কোয়ারটা আমরা সামনে দিলাম তারপরে প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান এখানেও আমরা সাজিয়ে নেব এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারটা আগে দিলাম মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান তো এগুলোর কোনো বিশ্লেষণ নেই ছো সরাসরি আমরা লসাগুতে চলে যাব দুটোই নিতে হবে লসাগুতে প্লাস মাইনাস যুক্ত আসলে চিহ্ন একই রকম যদি হয় তাহলে একটা আসতো সরি তো আমরা এটাও নিলাম এটাও লসাগুতে আসবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান এখন এই হরটা দিয়ে যদি আমরা একে ভাগ দিই তাহলে এই কমনটা কাটা যাবে এটা থাকবে তো লবকে এটা দিয়ে গুণ করতে হবে সো আমরা এক্স প্লাস
তো এখানে একটা শর্টকাট বুদ্ধি আছে আমরা আগের পাটেও বলেছি যে লব ইন্টু লসাগুর কোন জিনিসটা হরের মধ্যে নাই এই যে দেখো লব ইন্টু লসাগুর কোন জিনিসটা নাই যেমন এটা আছে এটা নেই এখানেও তাই লব ইন্টু লসাগুর কোন জিনিসটা হরের মধ্যে নাই এইটা আছে এটা নেই এটাই হয় এবার এই গুণনটা আমরা নর্মালি করবো না আমরা নর্মালি করলে অনেক ঝামেলা হবে সো এটা এ প্লাস বি ইন্টু স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার যেটা তোমরা দেখেছো এ কিউব প্লাস বি কিউবের যে সূত্র আছে এ প্লাস বি ইন্টু স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো উৎপাদকের বিশ্লেষণের সময় আমরা আসলে এই প্যাটার্নটা থেকে এটা লিখি আর গুণনের সময় এইটা থেকে এটা লিখি তো এখানে সেই প্যাটার্নে আছে দেখো এ প্লাস বি এটা এটা বি এই যে প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি মানে এই দুটা গুণ করলে এক্স হয় প্লাস বি স্কোয়ার মানে ওয়ানের উপরে স্কোয়ার মানে ওয়ানই হয় তো এই পুরোটা সমান আমরা এ কিউব প্লাস বি কিউব অর্থাৎ যেটা করবো যে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান কিউব দেওয়ার আসলে কোনো মানে হয় না ওয়ান কিউব দিলে আবার সেই ওয়ানই লিখতে হবে সরাসরি আমরা ওয়ান লিখে দেব আর এইখানে যেটা হবে এটা মাইনাসের যে সূত্রটা আছে সেটা হলো এ কিউব মাইনাস বি কিউব সমান হচ্ছে এ মাইনাস বি আর এটা সবগুলোই প্লাস হয় স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো এটা এই ফর্মেটে আছে যে এ মাইনাস বি এটা এটা বি এ মাইনাস বি ইন্টু স্কোয়ার প্লাস এ বি মানে এই দুটো গুণ করলে এক্স হবে প্লাস বি স্কোয়ার মানে ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান তো এইটা থেকে আমরা এখন এইটা লিখব যে এ কিউব মাইনাস বি কিউব অর্থাৎ এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান কিউব না দিয়ে আমরা সরাসরি ওয়ান দেব আর নিচে এটা তোমরা চার পয়েন্ট একে করেছো সূত্রের সাহায্যে গুণন যেটা এটাকে আমরা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এই ফর্মেটে আকৃতি ধারণ করাবো সেক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রটা জানি সেটা হচ্ছে এরকম যে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এটা সমান লেখা যায় এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার কিন্তু এখানে দেখো সি বলে কিছু নাই দুইটা করে জিনিস আছে এ আর বি তো এখানে যেহেতু তিনটা আছে কোনো দুইটাকে একখানে করতে হবে এবং সেটা আমার ইচ্ছা অনুযায়ী হবে না একটা সুন্দর টিপস আছে সেটা হলো যে একটা ব্র্যাকেটে যখন সবগুলো প্লাস থাকে তখন এই অপর ব্র্যাকেটে দেখতে হয় এখানে যদি দুইটা প্লাস পদ থাকে তাহলে সেই দুটো একখানে করতে হয় আবার যদি দুটো মাইনাস থাকে তাহলে সেই দুটো একখানে করতে হয় তো এখানে যেহেতু দুটো প্লাস আলা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হ্যাঁ ওইটা দেখে আমরা এখান থেকেও সেই দুটোকে একখানে করে নেব এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আর এই প্লাস এক্সটাকে আমরা বাইরে রাখব আর এই টোটালটা আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেব আর এটাকেও আমরা এইভাবে বানাবো যে হ্যাঁ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আর এই মাইনাস এক্সটাকে আমরা বাইরে রাখবো তো সিম্পলি এখানে আমরা ব্র্যাকেটগুলো তুলে নেব এর সামনে যেহেতু প্লাস আছে প্লাস দিয়ে গুণ করলে কোনো চেঞ্জ হয় না আর এটা মাইনাস দিয়ে গুণ করলে এটা হবে মাইনাস এক্স কিউব আর এটা মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস ওয়ান আর নিচে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এই ফর্মেট থেকে আমরা এখন স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার লিখব অর্থাৎ এইটা হলো আমার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখানে প্লাস এক্স কিউব মাইনাস এক্স কিউব কাটা যায় আর এক আর এক যোগ করলে দুই হয় আর এই জায়গাটা এসে বর্গের সূত্রে ফেলতে হয় অর্থাৎ এই হলো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এক্সের উপর স্কোয়ার মানে হচ্ছে এটা আমরা ব্র্যাকেটটা ছেড়ে দিয়ে এক্স স্কোয়ার লিখবো তো উপরের টুটা ঠিকই থাকলো আর এইখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে গেল আর এটা দুই অক্ষে দুই অর্থাৎ টু এক্স স্কোয়ার তারপরে ওয়ানের উপর যত পাওয়ারই থাক এটা ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখন এইখানে একটা বিয়োগ আছে বিয়োগ করলে প্লাস এক্স স্কোয়ার আসবে সো এটা করলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে টু বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সিম্পলি এটাই অ্যান্সার তো এই রাশিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাথায় রাখতে হবে যে এই দুটো গুণ করলে যেমন এটা আসে আবার এটাকে কখনো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে এই গুণ নিয়োগ দুটো বের হয়ে আসে নেক্সট আমরা হচ্ছে ঘ নাম্বারে যাব ঘ নাম্বারে আমরা দেখছি যে দ্বিতীয় যে ভগ্নাংশটা আছে এই হরের কোনো উৎপাদকে বিশ্লেষণ নেই তো এইটার একটা বিশ্লেষণ আছে আমরা সেই বিশ্লেষণটা করে দিই যে এটাকে আমরা স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বানাবো আর উপরে এটা আমরা লবটা ঠিক রাখবো হ্যাঁ আর এটাকে যদি আমরা সূত্রে ফেলি তাহলে এটাকে ফোর বি লিখে তার উপরে স্কোয়ার দেবো আর এই অংশটা আমরা ঠিক রাখবো এ মাইনাস ফোর বি বাই হচ্ছে এ প্লাস ফোর বি তো এখন নিচে আমরা এটাকে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার থেকে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি লিখবো অর্থাৎ এ প্লাস ফোর বি ইন্টু এ মাইনাস ফোর বি আর এটা আমরা যথারীতি যেমন ছিল তেমনই রেখে দিলাম এটা জাস্ট ব্র্যাকেট দিলে ভালো হয় এখন আমরা যদি লসাগু করি এ প্লাস ফোর বি দুইটার মধ্যে থেকে একটা আসলো আর এ মাইনাস ফোর বিটাও লসাগুতে আসবে তো এটা যখন একই হয় ভাগ দিলে আসলে একবার যায় সে এক দিয়ে কি গুণ করলে এটাই
আর এখানে খেয়াল করো যে লব ইনটু নাইকনটা যেটা আমরা দেখালাম অর্থাৎ হ্যাঁ এটা দিয়ে একে ভাগ দিলে এই কমনটা কাটা যায় এটা হবে ভাগফল তো এটা দিয়ে যদি একে আমরা গুণ করি তো এ মাইনাস ফোর বি ইন্টু এ মাইনাস ফোর বি লিখলে আসলে গুণ করাটা কষ্ট হবে এই জায়গাটা আমরা হোল স্কোয়ার করে দেবো এ মাইনাস ফোর বি তো একটা মজার বিষয় যে হ্যাঁ কখনও এরকম বর্গর সূত্রের প্যাটার্ন পেলে এটাকে বর্গের সূত্রে ফেললেই কিন্তু গুণ করা হয়ে যায় তো আমরা এখন তাই করব এই জিনিসটা আমরা ঠিক রাখলাম স্কোয়ার প্লাস ষোলো বি স্কোয়ার আর এখানে ভয়ঙ্কর একটা বিষয় আছে সামনে মাইনাস আছে মাইনাস দিয়ে গুণ করলে আসলে চিহ্নগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় তো একবারে না করাই উচিত তো এখানে আমরা এই বর্গের সূত্রটা যদি এখানে ফেলে দিই এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস এইটা যদি আবার এইভাবে দাও যে বি স্কোয়ার তাহলে এখানে সেকেন্ড ব্যাকেট লাগবে এই জায়গাটা একবারে বুঝে নিলে হয় যে এটা ষোলো বি স্কোয়ার হবে এটাই উত্তম হবে প্লাস ষোলো বি স্কোয়ার বাই নিচে আমরা সূত্রে ফেলবো তবে শেষ পর্যন্ত দেখব যে উপরে যদি কাটাকাটি থাকে এই জন্য একটু ওয়েট করতে হয় তো এখন এটা আমরা ঠিক রাখলাম স্কোয়ার প্লাস ষোলো বি স্কোয়ার এটা মাইনাস দিয়ে গুণ করে আমরা চিহ্নগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে মাইনাস স্কোয়ার এটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল আর এটা চার দুগুণে আট এইট এ বি আর তার সাথে এটাও মাইনাস হয়ে যাবে যেহেতু মাইনাস দিয়ে গুণ হচ্ছে সো এটা মাইনাস ষোলো বি স্কোয়ার আর আপাতত নিচে আমরা যেমন আছে সেরকমই রেখে দিলাম এ প্লাস ফোর বি ইন্টু এ মাইনাস ফোর বি তো এবার প্লাস ষোলো বি স্কোয়ার মাইনাস ষোলো বি স্কোয়ার ক্যান্সেল আর প্লাস স্কোয়ার মাইনাস স্কোয়ার ক্যান্সেল হয়ে গেল তো উপরে শুধু থাকছে এইট এ বি যখন দেখলাম যে আমরা কাটাকাটি এরকম কোনো রাশি উপরে আসলো না তখন এটাকে আমরা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি থেকে আবারও স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার করে দেবো একবারে সো এইটা থেকে একবারে এটা চলে আসবে একবারে বসিয়ে দেওয়াটাই ভালো স্কোয়ার মাইনাস ষোলো বি স্কোয়ার তো সিম্পলি এটাই কিন্তু আমাদের ঘ নাম্বারের অ্যান্সার অঙ্কগুলো বেশ আমি বলবো যে ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ তো একটু আসলে সাবধানে করতে হয় কোথাও যেন গন্ডগোল না হয় আমরা জাস্ট একটু উত্তরমালাটা চেক করে নেব হ্যাঁ ওকে আছে এইট এ বি বাই স্কোয়ার মাইনাস ষোলো বি স্কোয়ার নেক্সট আমরা পরবর্তী অঙ্ক তুলব এটি ছিল আমাদের এই পার্টের লাস্ট অঙ্ক এখানে আমরা দেখছি এটার একটা উৎপাদকের বিশ্লেষণ আছে কিউব প্লাস বি কিউবের আমরা গুণফল নির্ণয়ের সূত্রটা এখানে ইউজ করব আর এই প্রথম ভাগন অংশটা আমরা ঠিক রাখব এখানে কোনো কাজ নেই উপরের অংশটা আমরা ঠিকই রাখলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এটা এ কিউব প্লাস বি কিউব করলে এ প্লাস বি ইন্টু স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো আমরা এই পজিশনে কিন্তু লসাগুটা নিয়ে করতে পারি তবে এইখানে একটা খুবই এফেক্টিভ একটা কাজ আছে সেটা হলো আমরা এখানে ল ভরের এই দুটো যদি ক্যান্সেল করে দিই তাহলে অঙ্কটা আমাদের অনেক ইজি হবে তো উপরের একের কিন্তু ভ্যালু আছে সো উপরে একটা এক লিখতে হবে যেমন বিষয়টা এরকম পাঁচ বাই দশ এটা আমরা কাটাকাটি করলে দুই লিখতে পারি না এক বাই দুই লিখতে পারি উপরের একের ভ্যালু আছে ঠিক একই রকম তো এটা আমরা ঠিক রাখলাম আর এইখানে ওয়ান বাই এটা লিখলাম অঙ্কটা অনেক সহজ হয়ে যাবে এটা রেখে করলে আসলে একই হতো একটু কষ্ট হতো এখন লসাগু হিসেবে আমাদের এই দুটোই আসবে আমরা যে কোনো একটা আগে লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা দিয়ে যদি লসাগুকে ভাগ করি তো এটা কাটা যাবে আর এটা হবে ভাগফল আর ওয়ান থাকলে আমরা বলেছি যে ওয়ানটা লেখার কোনো প্রয়োজন নেই সরাসরি এক্স প্লাস ওয়াই আর এখানে মাইনাসটা দিয়ে আমরা এখন যদি এই হরটা দিয়ে ভাগ দেই তাহলে এই জিনিসটা কাটা যাবে এটা থাকবে কিন্তু সামনে যেহেতু মাইনাস আছে আমরা ব্র্যাকেট যদি না দিই তাহলে একবারই চিহ্নটা চেঞ্জ করে দিতে হবে আর যদি ব্র্যাকেট দাও তাহলে ভালো ব্র্যাকেট দিয়েই রাখো দুটো এখানে এটা দিয়ে ভাগ দিলে এটা কাটা যাবে এটা থাকবে অর্থাৎ এই অবস্থা নেক্সট আমরা ব্র্যাকেটগুলো তুলি এই সামনে প্লাস আছে প্লাস দিয়ে গুণ করলে কোনো চেঞ্জ হবে না আর এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস এক্স আর এটা মাইনাস সেভেন এসে প্লাস ওয়াই তো নিচে আমরা সূত্রে ফেলবো একেবারে লাস্ট পজিশনে গিয়ে আগে দেখবো কী অবস্থা হয় উপরে তো এখানে এক্স প্লাস এক্স মাইনাস এক্স কাটা যায় আর এই দুটো যোগ করলে হবে টু ওয়াই আর এটা আমরা যদি সূত্রের সাহায্যে গুণ করে দিই হ্যাঁ তাহলে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো সিম্পলি এটাই অ্যান্সার অনেকে এখানে ওয়াই ওয়াই কাটতে চায় আসলে আমরা বারবার বলেছি যে উপন্যাস কাটতে গেলে আসলে একই চিহ্নযুক্ত জিনিস হতে হয় তাহলে কাটা যায় না তো এটি ছিল আমাদের আজকের পাঁচ পঞ্চম পার্টের লাস্ট অঙ্ক আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ